नवलपुर एफएम एक से चार दशमलव सात मेगाहर्स संग सही गई तो पहले नवलपुर एफएम एक से चार दशमलव सात मेगाहर्स को फेसबुक पेज फेसबुक डॉट कॉम स्लैश नवलपुर एफएम बात अपनी हमने हेयर देना होना र संग सही गई नवलपुर एफएम को आधिकारिक फेसबुक पेज बात अमात्र भाई ना यूट्यूब चैनल बात अपनी हमले तो पहले एक के साथ हेयर न शक्न होना र प्रविधि ने पच्चीस आउट दे पच्चीस लोग समय हमें तो पहले को हाथ हाथ में पुकने प्रयत्न का साथ तो पहले उनका मास आएगा चाहूँ र तेजस्वी संदर्भ में निर्वाचन विशेष कार्यक्रम में फिर पनी स्वागत कर देशु प्रविधि समयोजन में सात दिने राज रकुशल संस्कृति में तीर्थ राज र आज अपने निर्वाचन को विषय वस्तु को साथ में मैं ले तबे उर माज विषय प्रवेश कराऊं देशु मेरे छोवे में तबे देख दे उन्होंने चीर परिचित अनुवार हो तबे बुजी नहीं शक्नु भाई शायद कुछ है आज बिहान में कुरा क्या निगारे को थी त्यहाँ बाटने उम्मेदवारी दिनों बाय का नेपाली कांग्रेस का उम्मेदवार मंदर द्वाद जिसी मासंग बनाऊं उनसा र विशेष तह नौलपुर जिला के यहाँ में ऐर नियो बने समस्त रूप में क्षेत्र नंबर एक खालाई सर्वाधिक चासु के रूप में अपनी लिए कुछ है र चुनाव की होला कि न बने दुबई � लामो समय काम करके नेता आरु कर्प में दारी नोंचा। इन्हें भी शेबस्तु सिर्फ़ फिरो समाबेश करे रा आज को कुराकानी तब फिर माज़ प्रस्तुत करने जमर को कर रहे कसम रा विशेष तौर तब पहले जान के रख रहा हूँ क्षेत्र नंबर दो ही नवलपुर को क्षेत्र नंबर दो ही खामा प्रदेश सभा चुनाव को लागी बुलिंगटार नगर पालिका को उड़ा नंबर तीन चार पांच छह तेजस्वी देवचुली को एक दो ही तीन पांच छह सात आठ तेजस्वी करी नौ दस इग्हार बार तेरा चौदह र पंद्रह नंबर वाला पर्सन बने कासुते नगर पालिका को एक दो ही पांच छह सात आठ नौ दस इग्हार बार र तेरा नंबर वाला आरु इसमें पुराने कर्सन र तेजस्वी करी ये विषय वस्तु हरु धन्यवाद। चुनाव के सरगर्मी था, समग्र में चुनाव का सरी लाग रही था। चुनाव ली सुस्ता सुस्ता, अब इसको गर्मी बढ़ रही था, और आमिर और पनी मध्यादा को आगाडी मापनी जाने क्रम जारी था, और आम्र पार्टी को तरफ बढ़े बनी चुनाव को संपूर्ण तैयारी के साथ, आमिर चुनाव प्रसार में आगाडी बढ़ रही हूँ। चुना� अरे विशेषतः मैं बद्दीसी ये क्षेत्र को पुराने नेता के रूप में चीनी के नाम पनी हो अरे पूर्व शंकर पनी केंद्रीय स्तर में रही शायद को ये प्रदेश सभा में कीना देर लगी गया शापनी था अरे ये वाला कुरान था क्यों अरे महेंद्र जीसी और नेता के रूप में तो मैं ये आप होला हर दिन तो मेरे तो बानी बिन जाए अन्यथा कुरुप में बंदा भी नहीं माया को जनता को साधे सेवा करी रहा होना ली तो मेरो झंडे झंडे अब बन्नो पड़ता झंडे झंडे चालीस वर्ष को मेरो उम्र में अथवा मेरो लाइफ को चालीस वर्ष मेरे समाज सेवा में बिताए को छु और तब आइए बने जस्ते अब मचार पटक सांसद अथवा संविधान सभा दुई पटक दुई पटक प्रतिनिधि सभा को उम्मीदवार मैं दुई हजार एक्वन्न में म इस क्षेत्र बड़ निर्वाचित भी भाव भन्ना काउषधि साविक शिव मंदिर एक नंबर क्षेत्र में थी रही देश संघीयता में प्रवेश करते रहा प्रदेश सभा अथवा प्रदेश को सरकार प्रत्यक्ष जनतासंग नजिक होने पर यहाँ का विभिन्न डेवलपमेंट देखी ले रहा और यहाँ का धेरै जनता संघ सरोकार रखनी ये वाला जाने सरकार बनो राष्ट्रीय नीति राष्ट्र को नीति निर्माण बंदा बनी जनता संघ प्रत्येक से सरोकार रखनी ये वाला जाने माध्यम यो जाने प्रदेश सरकार भाई को रहा जनता के बीच में काम करना पाएंगे इसको अवसर बनी भागो और साथ सिवाय में जाहिर खासी मानचे अल्लाह रूना प्रयास करता है तर राजनीति में तो होई ना है ना सिवाय भी नहीं होने सकता ते मानचे अल्लाह भी नहीं होने अल्लाह भाई को मानचे फेरी जनता को सेवा करने को रहा फेरी सिवाय भी नहीं होने सकता बन्नी ये वाला जानी मानने ताओ तो इसके लिए इसमें पौत को अथवा मेरो पौधिया 
पार्टी को कार्यकर्ता भाई होना पार्टी को निर्णय सर्वोपरि मनु पर्ने एट पार्टी अनुशासन भी भन्न अथवा अलसम अब यह जनता को सेवा में इस पार्टी भि रह मैं जी जीवन बिताएं त्यो त्यो हिसाब से मैं कि मेरे बुझाई के भादा खी इस प्रदेश में जाने में मत है तब देखा अब तब भी एट प्रसंग लिया मसंग प्रतिस्पर्धा करने रोशनजी मसंग अब अगिलो चौसठी को संविधान सभा में सांसद थे हम संविधान सभा को सदस्य थे ते कारण तो मत है केन्द्रीय सदस्य रही सकता मंत्री भी भर जाने बस सकता हमारा धेरे साथी अलग प्रदेश सभा में गई रहने भाषा तो कारण मैं लग अनौठो निर्णय चाहे होना रिक रूप में मैं लिखे र सब तब मार्फत मैं सबसंग आग्रह के चाहूँ राजनीतिक हिसाब से स्वाभाविक हो भाई सहज रूप में बुझद म आग्रह कर नवलपुर एफिम एक सौ चार दशमलव सात मेगाज मेंी कांग्रेस का नेता रवल प्रार्थी सुस्ता पूर्व को क्षेत्र नंबर एक ख प्रदेश सभा का उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस मन ध्वज जिससेसंग कुराकाशी फेसबुक पेज में हेरिगर पेज लाइक रेयर कर दून होगा रंगसंगे यूट्यूब चैनल बाहर में जोड़ सौ यह फेसबुक रविधि संग जोड़ा एट फायदा तभी हम चाँडों भाग चाँडों पुग्न पाँच रबूराम खत्री विजय ने राम हो सर भाषा धन्यवाद यहाँ ली कांग्रेस विनय त्रिवेणी ने जय ने दाजू विनय विजय सुनिश्चित हमारे प्रदेश नंबर चार को मुख्यमंत्री वहाँ भन्न बाबूराम खत्री ने नहीं मैं हजर को लाइव हेरा लेख्स रमेश पौड़ ने चार पटकसम विस कर सकू भेन भन्न रमेश जी ने राख्भ प्रश्न लाई वहाँ के विषय में अवश्य हम राख फेसबुक जोड़ीगर तब मन में लगा जिज्ञासा कौतूहलता राख् सकूने तर राख्ता खेल सभ्य भाषा प्रयोग कर राख दिन होना मनोरोध कर अब रमेश जी ने कुरा लिया मुख्यमंत्री सम्म को आज ये विषय में हमी पछाड़ी जा तर अब पेलो तब प्रदेश क्षेत्र में यह ख नंबर क्षेत्र नहीं रोजे आने रो क्षेत्र को लगी तब का एजेंडा के क्योंकि बुलिंग टार देखि नारायणी तटीय क्षेत्रसम इसको भूभाग तब का चुनावी एजेंडा जनता को दैलोसम जाने कुछ के पेल तो मैं के अनुरोध करना चाहूँ मैं अभी भी छोटकरी में भनी सकें मिन्न कालखंड में यह क्षेत्र मैं यहाँ का आम दाजू भाई दीदी बहन को मया रिश्वास ने मैं प्रतिनिधित्व करने अवसर पाएक छु र मलाई यो पहाड़ देखि पहाड़ का हर एक कुना कंदरा हर एक वार्ड गाँव देखि तराई का भर न हम भित्री मधेश अभी नवलपुर दाउंड देखि पूर्व मात्र अवस्था हर एक टोल टोल को र्यक्ति व्यक्ति का भी समस्या को बारे में जानकार छू भूला विश्वास रही लगता भादा खी यहाँ को वास्तविक आवश्यकता के हो नवलपुर को भावी स्वरूप कस्त हो बासिंदा को बारे में यहाँ को दैनिक जनजीवन का बारे में के होने पर्च भो मैं विगत देखि नई यहाँ को जो अनुभव मैं प्राप्त करने मैं लग कि यहाँ को जिम्मेदारी निर्वाह कर सू भूर्ण विश्वास रही सन्दर्भ में तब कुछ उठाई सकू वास्तव में एटा कुरा सत्य के होने मैं लमो समय विभिन्न अवस्था में यहाँ बड़ा प्रतिनिधित्व करने सवाल में यहाँ का धेरे समस्यासंग मू प्रत्यक्ष जुझे भी अवस्था मैं सुरुआत कसरी कर चाहूँ मो उचालीस साल को निर्वाचन में तत्कालीन बहुदल निर्दल को चुनाव छत्तीस साल पच्चीस अम स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ने भाई हिसाब से मत है अरुण पार्टी का साथी चुनाव में आने भाग और मेखे रजर गांव पंचायत को प्रधान पंचायत निर्वाचित भाग थे रही बेला में नई मैं हम नवलपुर में एटा कैंपस को अनिवार्य आवश्यकता उच्च शिक्षा हासिल करने हम जिला में भी कहीं थे रवलपुर में तो झन कल्पन ही थे रहा पेलो मिटिंग मैं मेरे अध्यक्ष में बोला मैं रजर में एटा कैंपस सुरू कर यहाँ अथवा उच्च शिक्षा को व्यवस्था करूर् भन्यता राखे मैं पहल करते पच्छी हम सब साथीस को सर सलाह ने है रजर में है नवलपुर को सेंटर काओसती रविष्य में काओसती चाहिए भूगोल को हिसाब से 
धेरे हिसाब से जनसंख्या को पहुँच को हिसाब से पहाड़ रई को पहुँच को हिसाब से का औषधि सेंटर बनाने पर्चे तेखे मैं हम दिवंगत ऋषि कोईराला मैं आज स्मरण करें पर्च हम जो अभिभावक भी हो रहा को वहाँ एक पल्ट जिला को सभापति भी तो बेला में पंचायत काल में भैस व्यक्ति को अध्यक्षता में यही शिव मंदिर भाई डाँडा में हमी जाने ते डाँडो को थुमको में बसर का औषधि में एट कैंपस होने हमें तो निर्णय करें ये कुमारवर्ती कैंपस को सुरुआत नामकरण हमी रेस एट सन्दर्भ यो तो आयो कि अब नसोचे कुरा भाई राजनीति में अब असंभव कई छेन जो अई वर्ष को अंतिम में चैत में मचा सभापति में निर्वाचित होना पुगे रपति भैस सैंतीसवटा गाँव समिति नवलपुर में थी सैंतीसवटे गाँव समिति को ले वार्षिक पाने अनुदान हमी जाए तेरह जिला परिषद बा निर्णय करा कुमारवर्ती कैंपस को स्थापना तेस को निर्माण बिल्डिंग को पैले जो जाने शिव मवी में संचालन थे और तेल सब व्यवस्थित करते हमें लाने क्रम में अब धर कि उदार चराव आए प्रशासन ने यह कांग्रेस रही कम्युनिस्ट जन्म नौलाई मो कैंपस को स्वीकृति दिन भो रेखे हम जाने के रे कर्णबहादुर गुरु यहाँ को प्रधान हो अक्षता में समिति बनाइ रता दिए नदी पे मेरे अध्यक्षता में फेरी समिति बनाइए तो मान्यता दिए रिम में कहीं नलागे पंचायतक मं चाहिए भो भिस्ब से हमें चाहिए तेरह ये एकजा हम पूर्व एसपी कि एस एसपी के एकजा बस्ने जीव हो यहाँ पिठोली में वहाँ को बसोबस थे तेरह वहाँ चिंतबहादुर बस्ने वहाँ को अध्यक्षता में फिर समिति बनाए अभी डाक्टर पंत मैं आज स्मरण करें पर्च डाक्टर पंत यादव प्रसाद पंत को विशेष पहल कदमी में बड़ा मुस्किल ने हमें कुमारवर्ती कैंपस को मान्यता चाहिए हमें पाए हो रही ये तब भोजे कि नवलपुर को यहाँ को समग्र शिक्षा को क्षेत्र में स्वास्थ्य को क्षेत्र में अरु पूर्वाधार विस को चाहे तब जानी अब विद्य विद्यालय को अथवा बाटो घाटो ये सब पुल पुले इसको बारे में तो बेला देखिने मैं जानी मेरे आपको किसिम को भिजन भन्न मेरे आपको किसिम के योजना लेकर मगड़ी बढ़े हो रहा मैं अर्क स्मरण के कराने चाहूँ म निर्वाचित भर सभापति भर म पहाड़ में गए रही देखे कि मैं सान सान म गुलमी में मैं हाईस्कूल को शिक्षा प्राप्त कर मैं के स्मरण थी म घर में जा छुट्टी में जब मतलब दुई महीना तीन महीनासम को भी तो लौरे विदेश में होने पाई को तो गाँव का महिला चिट्ठी पढ़ने नहीं मं नपा चिट्ठी पोको पारे राखने रामी स्कूल छुट्टी भैस गए घर घर में चिट्ठी बाँचे उनको परिवार को समाचार सुनाईदि पर्ने रर का मं को श्रीमती को परिवार को तरफ बड़ा चिट्ठी लेखर हुलाक में डिस्पैच कर दून पर्ने तो मेरे दिमाग में फिलिंग थी रही जाने के भादा ये अत्यंत शिक्षा को अभाव में मं को दैनिक जीवन कस्तो होने कुछ तो मैं राम जानकारी भावना मो पहाड़ी क्षेत्र में मैं जा जब देखे कि जाए कई सीमित विद्यालय विद्यालय में टीचर को अभाव रही तब को शिक्षा को तो मतलब एट औपचारिकता मत विद्यालय में जाने अवस्था भी थे रही अभियान ही चलाए कि हर एक वार्ड में एट विद्यालय हो तैं अभी देखने भाई ती विद्यालय सब अभी विद्यमान रही मेन पावर नपाऊँगा तेखे एसएलसी फेल भैया विद्यार्थी मैं नियुक्ति कर पठाने व्यवस्था थी अभी यद्यपि बाहर क्लास में सकूर एक मिनट मैं तब के खोजा भादा तेरी मैं ये ठाव में सुरुआत कर बुझ्भन किस कारण मेरे भनाई के हो भादा खेल कि ठाव को समग्र में डेवलपमेंट को हिसाब में मैं भी एवं चाहिए कि हिजेदी एटा विचार लीएर कम से कम जनता को चेतना को स्तर बढ़ो दुनिया में तेल धेरे कुरा कर सकता चेतना को स्तर भैन तब जुक डेवलपमेंट को काम कर शिक्षा को स्तर अथवा शिक्षा ने नहीं मानक चेतना अभिवृद्धि करें कुरा तो मेरे विश्वास भैया मैं ये कुरा विगत में नहीं मैं संचालन करें रही अरुण 
त्यस पछिका भनौ न अब 46 सालको बहुदल आएपछिका कुराहरु पनि धेरै हामीले यो ठाउँमा गरेका छौ र मलाई के विश्वास छ भन्दा खेरि हिजो विगतमा भएको गरेको त्यो अनुभव अझै पनि हामीले अब यो विकास भने आ गुरु के भने यो संसारमा कसैले चित्त बुझ्ने कुरा हैन मान्छेको आवश्यकता बढ्दै जान्छ र त्यसलाई अझै निरन्तरता दिँदै अझै समय सापेक्ष तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो अर्को प्रश्नमा हामी चाहिँ लियौ अलिकति अब अहिले यो चुनावमा गइरहँदाखेरि जनता घर दैलोमा जाँदाखेरि एजेन्डागत हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ कुन कुन एजेन्डा र कस्ता विषयवस्तुका साथ घर दैलो अभियान सुरु गर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई भोट हाल्ने विषय चाहिँ कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि यसमा त मेरो स्पष्ट धारणा छ र नेपाली कांग्रेसको यसमा स्पष्ट धारणा छ के भन्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय स्तरबाट जुन घोषणा पत्र जारी भएको छ धेरै कुरा त त्यसको त्यसमा धेरै कुरा समेटिएको छ त्यो के त्यो केन्द्रीय स्तरको घोषणा पत्र पनि हामी हरेक मतदाताको घर दैलोमा हामी पुर्याउने कार्यक्रम हाम्रो सुरु भइसकेको छ र त्यसको साथ साथै पनि अहिले तपाईँले जुन ढङ्गले देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण देख्नुभएको छ जसरी राजनीतिक ध्रुवीकरण गरेर एकदमै तपाईँको चाहिँ नि निषेध गरेर आफू मात्रै अगाडि जाने किसिमको जुन परिस्थिति यहाँ देखा परेको छ अथवा सिधा कुरा भन्नुपर्दा के हो भने कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था अहिले हामीले अँगालेको व्यवस्था हो र अहिलेको संविधान लोकतान्त्रिक संविधान गणतान्त्रिक संविधान हो तापनि नेपाली कांग्रेस बाहेक भनौँ न वामपन्थी दलहरूको आफ्नो किसिमको एलायन्स र उहाँहरूले घोषणै गर्नुभएको छ मैले त्यो चार्ज लाउने अथवा भन्ने विषय होइन एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने अर्थात भोलि गएर एउटा राणाको तानाशाही गयो सात सालमा तिस सालसम्म हामी पञ्चायतको तानाशाहीमा फस्यौँ बल्ल बल्ल छयालिस पछि अहिले बयसठी तिरसठीसम्म आउँदा जनताले अधिकार पाएर त्यो संविधान निर्माण भएर अहिले त्यो अधिकारलाई हामीले स्थापित गर्ने कार्यान्वयन गर्ने चरण हामीले खुड्किलामा आएका छौँ र यो अवस्थामा फेरि कहीँ नेपाली जनता फेरि चाहिँ अधिनायकवादतर्फ यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू विशेष जिम्मेवार पार्टीहरूले फर्कन खोजेका हुन् कि भन्ने जुन एक किसिमको चाहिँ त्रास सन्त्रास भन्नुपर्छ जुन एउटा जनमानसमा छ र सारा आज लोकतन्त्रवादी व्यक्ति भन्नुहोस् संस्था भन्नुहोस् अथवा पार्टीहरू जुन हिसाबले त्यो कुरामा सशङ्कित छन् आज जतिसुकै उहाँहरूले भाषण गरे पनि त्यसको जवाब दिन सक्नुभएको छैन कि नेपाली जनतालाई अन्डरमाइन गर्दै अझै पनि कम्युनिस्ट केन्द्र भनेको कम्युनिस्ट अधिनायकवाद हो भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन यो दुनियाँमा संसारमा स्थापित भइसकेको कुरा हो त्यस कारणले होइन होइन त्यस कारणले उहाँहरूको जुन योजना छ अब यो योजना जसरी अहिले अप्रत्याशित रूपमा उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ भोलि चाहिँ नि नेपाली जनताले जानेर वा नजानेर हाम्रो परिवेश यही हो चुनावमा त मैले कसैले हिसाब गरेर भएको छैन तर यदि उहाँहरूले भने जस्तै नै दुई तिहाई भयो भने संविधानिक संशोधनसम्मका कुराहरू उहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ र यदि दुई तिहाई प्राप्तै उहाँहरूलाई भयो भने त उहाँहरूले संविधान संशोधन गरेर भोलि कम्युनिस्ट टाइपको गणतन्त्र पनि त उहाँहरूले आखिर गणतन्त्र भन्या त अब विभिन्न किसिमको छ नि मोडलहरू र उहाँहरूले कम्युनिस्ट गणतन्त्र पनि स्थापना गर्ने किसिमको जुन परिस्थिति सृजना गर्नुभएको छ यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो एउटा आपत्ति हो हामी खुला लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा नेपाली काङ्ग्रेसको मूल्य मान्यताभित्र पर्नु भएको हुनाले हामी चुनावसँग डराएको होइन तर किन देशलाई कता लाने अथवा आफूले मात्रै होइन प्रतिपक्षी दलहरूको पनि देशको सिस्टमलाई कता लाने भन्ने कुरामा जुन प्रमुख भूमिका हुन्छ र अहिलेको भन्दाखेरि अब हामी सरकारमा भए हुनाले प्रतिपक्ष नै भन्नुपऱ्यो मित्रहरूलाई तर उहाँहरूको जुन किसिमको चाहिँ नि रवैया देखिएको छ यसप्रति आम जनता अथवा आम नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी र हरेक लोकतन्त्रवादी मान्छे व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ एउटा तर्सिने कुरा होइन यसमा चिन्तित भएको अवस्था छ र मलाई विश्वास छ कि भने यसको निर्णय जनताबाटै हुन्छ जनताले जनताद्वारा जनताको लागि भन्ने जुन एउटा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा मान्यता छ त्यो अन्तर्गत मलाई लाग्छ नेपाली जनताले यसको फैसला दिने बेला आएको छ नवलपुर एफएम एक सय चार दशमलव सात मे घर सँगै नवलपुर एफएमको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्दै गरेको पेज तपाईँले लाइक र सेयर गरेर नबिर्सिनु होला आज हामीसँग नवलपुर अझै भनौँ नवलप्राशी सुस्ता पूर्व एक नम्बर प्रदेश प्रदेश सभा निर्वाचनको 
एक नंबर क्षेत्र को ख का उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस का उम्मीदवार मनुवाद जोशी हो मैं आग्रह करूँ तेरेग्दा आपको मन में लगा जिज्ञासा कौतूहलता तब्न सकूँ तर राख्ते तब का जिज्ञासा प्रश्न मात्र हो आग्रह पूर्वाग्रह तेस में नबिर्स र संगसंगे सभ्य भाषा को प्रयोग होस् भाई अपेक्षा कर इसी क्रम में अली धेरे कुछ जो यो प्रदेश मैं अगिपनी बुलिंगटार देखि नारायणसम को क्षेत्र अब तब निर्वाचित हो जनता ने खे पा पेलो कुछ तो चुनाव को बेला में धेरे कुरा सार्थक होते हैं स्वभाव ही हो स्वभाव ही चुनाव के बेला में चुनावी प्रेसर मतदाता आपूसंग आकर्षण करना व्यक्ति व संस्था अथवा पार्टी ले अलि बड़ी आश्वासन दिने हम परंपरा रही आक मो तीर जान चाहन्न रही वस्तुगत आधार में कई कुछ मैं तब लोकप्रिय मीडिया मार्फत म आम जनसमुदाय में मवेदन करना चाहूँ रही रामस जानकारी प्रदेश नंबर चार मुक्तिनाथ देखि त्रिवेणी धामसम इसको एरिया पर्च उत्तर दक्षिण रे प्रात मध्य अथवा थोड़े प्रांत मध्य इंडिया को बोर्डर र चाइना को बोर्डर जोड़ने एवं प्रांत हम यही चार नंबर प्रदेश हो रिमाल पहाड़ राम भित्री मधेश तीनवट भूभाग भी रहे प्रदेश चाहिए हम चार नंबर प्रदेश हो तेस कारण इसमें सब भाई इसको समग्र विस को लगी तो अभी तब मैं स्मरण करूँ कि अलग यह नेपाली कंग्रेस को सरकार को पालो में राष्ट्रीय गौरव को आयोजना को रूप में काली गंडकी करिडोर अभी निर्माण दी ये भाग दुई वर्ष पैले डाक्टर शशांग कोईराला एक नंबर को के एक नंबर क्षेत्र सत्तरी भाग पैले को चौसठी को उस में म यही क्षेत्र दुई नंबर क्षेत्र संविधान सभा को सदस्य होते काली गंडकी करिडोर एटा जाने राष्ट्रीय गौरव को योजना अंतर्गत राखे इसमें झंडे झंडे तब को जाने अल्लेम पचास साठी करोड़ लगानी भैस गैंडाकोट देखि मुक्तिनाथसम जाने रही भर्खर गत वर्ष हम्रे विशेष पहल में इसमें हम के महामंत्री भाग नाता ने डाक्टर शशांक कोईराला को विशेष पहल में इंडिया ने दिने जो तब स्मरण कराने चाहूँ कि इंडिया ने एक खराब रुपया सफ्ट लोन जो तब को जानी भूकंप पच्छी ने दिने जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करे भारतीय प्रधानमंत्री जो आश्वासन दिया थे तो मध्य को आयोजना में आयोजना सिलेक्शन करने प्राओरिटी अथवा प्राथमिकता क्रम तोक्ने बेला में यह हम काली करी करिडोर अँच अरब रुपया को अलग टेन्डर भर्खर टेन्डर भर तो प्रक्रिया में गई रह ठेक्कापट्टा होते कारण पेलो प्राथमिकता काली गंडी करिडोर संपन्न करने रही जाए तब को जाने पांच सौ करोड़ भाग बड़ी तेज को टेन्डर एक सौ एक सौ चांचुन किलोमीटर मेरे विचार में रामदीसम गैंडाकोट देखि रामदीसम को बाटो आँद आर्थिक वर्षसम यह कंप्लीट करने कार्यक्रम अंदर अ टेन्डर भैस रेन्डर को प्रक्रिया में एटा पेलो प्राथमिकता रोसों कुछ के भूँ कि प्रदेश को विस करना को बोर्डर देखि मुक्तिनाथसम जोड़ने बाटो अत्यंत महत्वपूर्ण है इसको मेरुदंड को रूप में रही अंतर्गत भी एवं बाटो हमें विगत में तो म एमपी छि म सभासद होता खेद देखि नहीं रणनैतिक सड़क भाई एट सड़क विभाग को कार्यक्रम छो अंतर्गत तब को जाने के भादा खी यो खैरिनी देखि कावसती दल्ल ने जोड़ने हिसाब से तो बाटो को निर्माण को एवं जाने योजना हमें बना थे रत वर्ष मत्र एक अरब एकतीस करोड़ को टेन्डर भर तो बाटो अभी तब को ठेकेदार निुक्ति भैस अवस्था पोखरा देखि कावसती जोड़ने रही के गड़गड़ी घाट भाई ठाव काली गंडी में तनऊ रौलप्रासी को सीमा में तैं अर्माणाधीन पुल पक्की पुल को निर्माण निर्माण सुरू हो रहा कर दलदल रो कावसती को दुबे ठाव को एप्रोच मतलब जोड़िए जाने जाने कुंभ स्रोत में यह बाटो मिल रही तब देखा कि अलग दलदल देखि कुंभ स्रोत को बाटो भी अलग निर्माणाधीन भैर अवस्था ते कारण हमी भादा खी त्रिवेणी देखि रेस पच्चीस अर्क चरण में धुमकीवास देखि त्रिवेणी जोड़ने रो नाका खोलने 
दुमकी वास्तव में हमने विगत में कार्यक्रम में राखे तब सड़क विभाग को कार्यक्रम में हेन भाव केन्द्रीय स्तर को योजना में तर निकुंज को समस्या ने क्या तैं बाटो निर्माण होने सकि अवस्था छेन ट्क खुलि सकते अवस्था हो रहा त्रिवेणी देखि अब पोखरासम जोड़े एवं जाने तब को हमीसंग निकुंज भी भाई नाता ने रोखरा अस पे तब को अन्नपूर्ण पैदल यात्रा करने जो अन्नपूर्ण आरक्षण क्षेत्र त्यो देखि लीएर तब को जाने लुम्बिनीसम एटा पर्यटक हिसाब से भी इस जोड़ने रहा समिगत रूप में एटा निकुंज सहित को मतलब एटा पर्यटन विस जो तब मैं धे भन्न पर्देन यहाँ ठाव ठाव में होमस्टे खुलि हम नारायणी को किनार में धेरे ठाव में रेस्टुरेट और होटल बंद रम से कम ये उत्तर दक्षिण को बाटो हमें ये कम्प्लीट कर जाने ये पर्यटन को पूर्वाधार विस अथवा पर्यटन को एवं जाने तब को जाने मुख्य केन्द्र बन नवलपुर भाई लग् रो यहीं भाई अभी पूर्वाधार विस को साथ साथ ही जस्तु अब यहाँ यो तो उत्तर दक्षिण को बाटो को कुरा रगत देखि नहीं मैं चाहिए के भादा खी ये पोखरी देखि धोबादीसम ये आरएआईडीपी भाई स्थानीय विस को कार्यक्रम छो अंतर्गत आठ करोड़ को टेन्डर करो बाटो भी वाइड कर खुला मतलब ठूल बना के अवस्था रही आरएआईडीपी अंतर्गत तब को जाने धोबादी देखि पाल्पा को सीमा जोड़े रुचांग रोकुआ होते डेढ़ गाँवसम लाने पर एटा जाने योजना हम अगड़ी सारे छो राई का भंजांग होते रूप को यहाँ अब विद्यालय का निर्माण का कुछ तैयले जाए के भोलि को बृहत कार्यक्रम इिनी साथ साथ ही के भादा खी अब नवलपुर में अरु औद्योगिकरण कसरी कर सकने अथवा यहाँ उद्योग स्थापना कर सको यहाँ को युवा रोजगारी पाने संभावना हो तबला स्मरण हो नए मैं स्मरण कराने चाहूँ आज को चौधरी उद्योग गाँव जो तब सब को अगड़ी तो मेरे पहल में मेरे सक्रियता में यद्यपि लगानी करता विनोद चौधरी चौधरी ग्रुप भाई चौधरी उद्योग ग्राम में मैं नहीं हम ठाव में यह एरिया में लिया सब देश को अरुण सब सपोर्ट चाहिए मैं जुटाएर विनोद चौधरी लगानी कर आज हजारों मानी रोजगारी पाए अवस्था तेस कारण भोलि का दिन में ये उद्योग धंदा स्थापना करने टूरिज्म प्रमोट करने टूरिज्म को वििकस करने रोक भादा खी नवलपुर में अलग हमें पूर्वाधार विस गये लुम्बिनी में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद लुम्बिनी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कारण लुम्बिनी एयरपोर्ट बाट आखिरी सौरा भन्न निकुंज भन्न है तेस पीछे फिर जाने गंतव्य तो आखिर पोखरा नहीं होनी तेस कारण गये हम डाँडा काँडा में धोवादी देखिए अगड़ी जो हमारा मतलब पहाड़ी एरिया जहाँ बड़ सीधे तब मछा पुछरी देखना सकूँ तैं आर्थिक गतिविधि रैं मतलब पर्यटन विस का पूर्वाधार बनाएर कम से कम रोजगारी हमी सृजना कर सकता भाई मैं लग् रो के यहाँ ठूल समस्या नवलपुर को सब भाई ठूल समस्या अभी मैं विगत देखि नहीं भैं आग नारायणी नदी को निंत्रण आज नारायणी नदी वास्तव में तब गए नदी को किनार नारायणी को नदी को किनार गए हेन भाई जैन रही नदी अलग उत्तर तीर एक किलोमीटर आयो नवलपुर को अस्तित्व समाप्त होने अवस्था रिगत में म सभासद हो हम बालकृष्णजी सिंचाई मंत्री हो रामी जनता को तटबंधन बने तो कार्यक्रम लगाए अभी यथावत यद्यपि बृहत रूप में नदी निंत्रण को काम भाई अभी कार्यक्रम अंतर्गत नारायणी नदी को ठाव ठाव में हमीर तेल निण कर अस्थायी रूप में भाई करने काम भैर रो काउसदी को अथवा यहाँ को अरुण खोला नाला को कुरा अब यही कैरिंगे खोला कैरिंगे खोला तब को भादा खी यही यही काउसदी को चोक में यही था चोकसम कैरिंग खोला को पानी आगे हिजो को इतिहास भी हो मेरे पहल में वार्ड नंबर छ को मथिपटी तो खैर साल को उसे तैं जाने तो तटबंधन कराएर तेज को निंत्रण कर अभी अस्थायी रूप में उभाग इसको थाई रूप में इसको निंत्रण भी करूर्ने आवश्यक है अब जस्तु के यहाँ निकुंजसंग प्रभावित निकुंज को छेव में रहकर धर आदिवासी बोटे माझी मुसर जो तब को जाने उन्नीर को पुस्त पुस्ता त्या बसिराख तर उ अभी जगहधनी प्रमाण पूर्जा छेन निगुंज भि पर्च निगुंज को जाने एवं जाने का देखा यदि समझ कि 
माछा मार्न सम्म उनीहरुको पेशा नभएका बोटे माझी मुसर माछा मार्न नारायणीमा जाँदा पनि उनीहरु जेल बस्नु पर्ने अथवा निगुञ्जका कर्मचारीबाट अपेलित हुनु पर्ने र उनीहरुले त्यो निगुञ्जको कानून खेप्न पर्ने परिस्थिति छ त्यस्तै हजारौ त्यहाँ जनताहरु अहिले बसोबास गरेको 200 50 र त्यसको पनि समाधान हामीले गर्नै पर्छ र त्यहाँ मात्र होइन धेरै ठाउँमा अव्यवस्थित घरबार बिन सुकम्बासीहरुको संख्या नवलपुरमा धेरै छ किनभने घना बस्ती बढ्दो छ यो तपाई हामीले देखेकै कुरा हो र यो सबै सुकम्बासी र यी पीडित नारायणी नदीबाट पीडित व्यक्तिहरुलाई पनि हामीले भोलिका दिनमा व्यवस्थित गर्नु छ तर म के भन्न चाहन्छु भने यी समस्यासँग सम्बन्धित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसले अरु धेरै म धेरै सपना बाड्न चाहन्न आमी जनता संग जे बोलने त्यो कुरा करने कुरा हो र म तपाईहरुलाई तपाईको यो मिडिया मार्फत म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो प्रदेश नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने हैसियत हामी राख्छौ यो प्रदेशमा अरुको कुरा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न र हामीले यो प्रान्तीय सरकार निर्माण गरेपछि यावत कुराहरु जनताको दैनिक समस्याहरु यहाँका बाटाघाटाहरु र धेरै कुराहरु हामी चाहिँ त्यो मार्फत हामी समाधान गर्न सक्छु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास तपाईले यो भनिरहँदा केही जिज्ञासाहरु यहाँ आएका छन् वीरेन्द्र पराजुलले हामीलाई हेर्दिनु हुन्छ कासुदेखि पोखराको सडकको कुरा उठाउनु भन्नु भएको छ एक त्यसैगरी हामीलाई अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ कावासोती सँग सरकार राखेर कावासोतलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना कहिले पुरा हुन्छ तपाईको योजना जितपछि वा धेरैपछि 5 वर्षपछि भन्दिनु हुन्छ र वीरेन्द्र प्रजाले अग्रिम शुभकामना भन्दिनु हुन्छ बसन्त सापकोटाले पार्टीगत राजनीतिक हिसाबले प्रश्न गर्नु भएको छ बसन्त जिल्ला अनुरोध छ यो चुनावी एजेन्डा सँग सरकार राख्ने विषयवस्तु मात्र राख्दिन म अनुरोध गर्छु र त्यसैगरी यो विषयवस्तु उठाइरहँदाखेरि अनि यो चुनावी एजेन्डा मात्रै हो कि भन्ने केही आको छ चुनावको मुखमा सबैले मिठै कुरा गर्छन् कसलाई पत्याउने भन्ने एउटा सबैको चासो विषय पनि हुन्छ उहाँहरुले राखेका कुरा र वास्तवमै यो काम हामीले यसरी गर्छौ भन्ने आधार चाहिँ के हुन सक्छ अब एउटा कुरा त म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अ भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ अब साथीहरुले आम मतदाताले कलाई जिम्मा दिनुभयो कला कुन पदमा निर्वाचित गराउनु भयो त्यो मैले भनिरहनु परेन हैन तर के भने हिजो चुनावमा कति आश्वासन बाडियो भन्ने कुरा र आश्वासन नमाडेकै मान्छेले चुनाव जितेया त होइन नि हैन आश्वासनको त कम्पिटिसन भयो के हो तर जो साथीहरुले अहिले नगरपालिका नेतृत्व गरिरहनु भएको छ न यहाँ कावसतीको कुरा गर्दा न फोहोर महिलाको व्यवस्थापन ठीकसँग भएको छ हैन अब म त अर्को ताजुब भएको त के भन्दा खेरि यत्रो जनताले भोट हालेर निर्वाचित संस्था नगरपालिकाले सबभन्दा धेरै करको दर कावसतीमा जनतालाई लादेको छ यो कुरा मैले भनिरहने कुरा हैन आम जनताले बिहोर्नु भएको छ कि कति कर जनताले तिर्नु पर्ने हो सरकारलाई राज्यलाई अथवा नगरलाई कति कर दिएर त्यसको रिटर्न जनताले के पाउनु पर्ने हो र तपाईले देखि पनि रहनु भएको छ कि नगरका पदाधिकारीहरुले सबभन्दा हाइएस्ट भत्ता पनि लिनु भएको छ यही क्षेत्रमा यही प्रदेशको दुई नम्बर क्षेत्रमा देवचुली नगरपालिका पनि पर्छ त देवचुली नगरका कुनै पनि वार्ड अध्यक्ष चाहिँ सदस्य मेयरले कसैले भत्ता लिएको छैन किनभने त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व छ र हामीले नियन्त्रण गरेका छौ तर तपाईले कावसति हेर्नुस् यसको चाहिँ प्रमाण छ मैले भन्ने कुरै हैन त्यस कारणले के छ भने जे तपाईले व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो कुरा गरेर मात्र हुँदैन चुनावको बेला ठूला कुरा गरेन त अमेरिकाको राष्ट्रपतिले कत्रो आश्वासन बाड्छ तपाईले देख्नु भएको भन्छन् त भाषण त गर्छन् त्यो नेताले दैनिक नेताको भाषण सुन्ने भने मान्छेले एउटा दलले अर्को नेतालाई भनेको तपाईले सुन्ने भने यो राजनीति साच्चै कसो कुरा पत्याउने होला सुन्ने मान्छे नै पजल होला जस्तो परिस्थिति कहिले काही सृजना हुन्छ हुन्न त्यस कारणले यदि म तपाईलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दा खेरि मैले यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा यो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउँदै गर्दा यी यावत कुराहरुको समाधान हामी आफैमा जनतालाई अन्याय नहुने तरिकाले हामी समाधान गर्न सक्षम छौ भन्ने कुरा म तपाईको लोकप्रिय मिडिया मार्फत आम जनसमुदायलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु त्यस कारणले म धेरै आश्वासन बाँडिदिनु भयो जस्तो राम भोला खनालले सबै गफ होला भोटको लागि होला भन्दै हुनुहुन्छ हैन विगतमा विगत हेर्नुस् इतिहास भएका उम्मेदवारहरु सँगको बारेमा तपाई एक्लै भएर सबैको 
विगत हेरे सोचे एकचोटी जवाब मन में खोज अरुण मार्किंग में महेन्द्र जी कम भैलेंज कर जो अभी रमेश पौड़ ने सोद चार चार कार्यकाल के विषय में अगर तब भनी सकू अब यह विषय में वास्तविक कर काम अरु के संगसंगे अब के करने भय महत्वपूर्ण विषय इसमें एवं क्या के अवश्य भी हो सब हे भोट हालने भोटर ने हे मईपल्ट सभापति भेक हो दुईपल्ट एमपी भेक हो तेस में कुछ तो छिपे कुरा है बनावटी कुरा दुईपल्ट चुनाव ये यही क्षेत्र बड़ हारे भी हो है भाई नवलपुर को कुछ एक नंबर दुई नंबर भन्न न तर के भादा हर एक पल्ट मैं चुनाव जिता क्षेत्र झिकझक भाज दुई हजार एवन्न में मैं चुनाव जित्ता और साबिक शिव मंदिर अलग को बुंगदी कालीसम एक नंबर क्षेत्र थे है दुई हजार चौसठी और दुई हजार छप्पन्न में मई नंबर क्षेत्र में गए है तेखे असफल भाई दुई हजार चौसठी में मैं चुनाव जित्ता फिर एक नंबर क्षेत्र काटे आए फिर अर्क किसिम को क्षेत्र भो है अब अलग फिर तब को फिर सत्तरी को अवस्था में चुनाव लुज करे तेज को कुरे भैन तर अ चुनाव लड़ा फिर क्षेत्र अर्क किसिम को भाषा तर मैं के भन्न चाहूँ धेरे म उदाहरण दिन चाहन्न यही काउसती नगरपालिक मेरे पहल में निर्माण भैया पूर्वाधार का काम धेरे तब एक दुई तीन चार गिनती करा सकु जस्तों टरुआ देखि यो पुरानो हुलाकी में के रे तो कुशनगरी जाने बाटो में निर्माण पुल निर्माण संपन्न भाग अब टेंगरी को बीच में तो तब को जाने के छोछड़ी में पुल बनने क्रम छे कर तब को बहुना होला भाई तल तो पुल कंप्लीट भाग भेड़ी ठीस बनने तल फिर एट सानों टापू बनेर जनता पारी बने तेज को टेन्डर भर अभी काम करने प्रक्रिया में अब यह तब उत्तरपटी हेन भाई छ नंबर वार्ड रबिक भन्न न काली का मवी को अगड़ी बड़ा पुल करीब संपन्न होने अवस्था में पुरानों का औषधी बड़ा हँसर जाने पुल को अलग सब डिटेल भर टेन्डर भैस अस्त भर्खर तब को शखदेव रात्तीखोर जोड़ने खैर साल को बीच पुल को टेन्डर भर ठेकेदार आएर तेस को नाप जांच भर अब काम सुरू होने प्रक्रिया में और तेई कर तब को अरुण भी यहाँ का हर एक विद्यालय में तब बुझ् सकूँ विद्यालय को पूर्वाधार विवास में मैं कर सहयोग ज्ञानोदय भन्न यही शिव मवी भन्न शिव मवी अलग विद्यालय को ग्रेडिंग करने के रहे के स्कूल भर चाहिए प्रत्येक क्षेत्र में नमूना विद्यालय तो मेरे पहल ने शिव मवी अ नमूना विद्यालय में छनौट भाग रि मात्र है अरुण धेरे काम भी मैं कर तब भर्ज लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेज को मध्यक्ष भी हो लुम्बिनी डिग्री कलेज को अवस्था के थो रज कहाँ पुगे को भौतिक निर्माण पढ़ाई को स्तर और व्यवस्थापन तेस कारण के काम में विश्वास करने मं हो हिज का दिन में मैं धेरे कुरा यहाँ गई अज धेरे करने मेरे सपना छज धेरे करने मेरे आट भी मैं लग् तो मेरे सपना तब को सपना हो रहा तब को सपना को मतनिधित्व कर सू र अर्क तब फिर मैं यही सन्दर्भ में कई स्मरण कराऊँ बुद्धिमान तामांग भूमि सुधार मंत्री होता म एमपी होता खेल यह मालपोत कार्यालय को निर्णय मैं करा लिया लफड़ा भो अनेक भो मालपोत नापे बुद्धिमान तामांग भूमि सुधार मंत्री थे उनके सीग्नेचर छो डिशीजन में तेज कर सदर मुकाम बनाने कुरा में हमी पूरा हम पार्टी सींगो पार्टी लगे इस मैं हम यही क्षेत्र को अब हम राष्ट्रीय स्तर में अलग इन्फ्लुएंस कर सकने हम नेता आदरणीय रामचंद्र दाईला मैं धेरे ऊ करें रही बाबूराम भट्टराई भी यही प्रदेश को भावना वहाँ को इंट्रेस्ट थे वहाँ प्राइम मिनीस्टर लेवल भैस मं रे हम मेहनत ने यहाँ जिला निर्माण भाग मफत के खुशी व्यक्त करना चाहूँ अथवा सब आदरणीय नवलपुर पासी दाजू भाई दीदी बहन लि मत्ति आठ वर्ष सभापति भाई पंचायत को हाल में आठ पटक को जिला परिषद में परासी को सदर मुकाम सार्न पर्च मैं निर्णय करा चु ती दस्तावेज अन्न तर जो दिन नवलपुर जिला को हैसियत पाने रामी चार नंबर प्रदेश में होने कुछ जो दिन निर्णय भो तो भाग सब भाई बड़ी आनंदित रुख को अनुभूति मैं कर अस्थि जीवन में पेलपटक नोमिनेसन करना काउसदी में आए नोमिनेसन करना पाऊँ तो भाग खुशी को क्षण हम भी भैन यद्यपि यहाँ कई साथी कांग्रेस का मानी महेन्द्र जीशी ने रजर लाने थाले सदर मुकाम भाई हल्ला कागजी में पिटाइक रहे 
मैं भी बहादुर मानी सकने आड़ राख सको सीडियो कार मेरे घर लाचुन मैं बुझ्भ कि तेज को जवाब मैं दिया दिए तर य गलत प्रचार करने गलत फमी मतलब क्रिएट करने जनमानस में गलत अफवाह फैलाएर भोट तान्ने भाग हम यथार्थ फरक हो यो हिजो को चुनाव थी गयो हमी यहीं छो अब यह एक महीना पीछे चुनाव होते चुनाव सीधे पीछे हम यहीं हो हम यहाँ अंत जाने होना रोलि यह जनता को अगड़ी न होने कुरा कर तब लुक हिड़न भाग होने कुरा कर थोड़े कुरा कर बरु आम जनता को दुख सुख में सहभागी भर हाँसी खुशी कर हिड़न पाइव मेरे जीवन तेस में सार्थक होने कुरा में मन देखि ढुक्क छु ते कारण अब म सबसंग निवेदन के करना चाहूँ अब यह अभियान में अथवा जे करना हमें नवरपुर करना खोजा चौं इस तब समेत धर को सहभागिता रहयोग को आवश्यकता को मैं अपेक्षा कर बंदगर नवलपुर जिला को क्षेत्र नंबर एक ख प्रदेश सभा का उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस का उम्मीदवार मैं ध्वज जी सब कुरा अब अंतिम अंतिम खंड में छूँ कई प्रश्न संक्षेप में छोटो छोटो में मैं लिने प्रयास करने छोटे जवाब को अपेक्षा कर युवाओं को अपने ठाव में कई करने बातमण को सीर्जना कर पर्ची लक्ष्मी बिजाल ने कैरुंगे खोला के विषय में हजर को केश योजना दुईटा प्रश्न युवा मैं अगि भी उठाए कैरुंगे खोला का औषधि को ठूल समस्या हो मैं अगि भी भे इस दीर्घ कालीन समाधान करने पर्च रोटी जानी एटा यो तब को तो अफिश को मैं आए नदी निंत्रण मतलब विभाग किस मैं लिया इसको पूरे एकचोटी स्टडी भी कराएर ये एटा यूएनडीपी को कार्यक्रम भी ये पहरो रोकथाम को कार्यक्रम भी मैं सुरू करा थे ये धवादी में जो पहरो खसि रहने रो जाने के भादा खी नदी उकासी मथि आने दुई तेरह को जमीन होच रो ग्रावल मथि बड़ झरे नदी उकास भर तब को जाने दाइने बाए इस दखल दिने अथवा खेती योग्य जमीन नष्ट करने इसको पुराने नेचर हो तब देख्भ मैं तेरह धेरे कोशिश कर हात्तीखोर को तल कति राम खेती होने धान धान खेती होते तर आखिर आए तो पैरा पुरे पूरा बलौटे भैस रीर्घ कालीन समाधान हमें जस्तु तब देखा कि जापान ने गिरबारी खोला कंट्रोल कर दिया निंत्रण गये तस्त जाइका करने एटा कार्यक्रम भी हमें यहाँ लागू करना खोजे अलग ते अलग कुरा तो बेला मिलेन अथवा हम अल एप्रोच कम भस्त तब को जानी दीर्घ कालीन समस्या को समाधान करने एट जाने योजना नहीं लिया इसको जाने थाई समाधान कसरी होने सब हर एक पल्ट हर एक वर्ष तब को पहाड़ भत्किने रेस को जाने ढुंगा मटो ग्रेवल आएर यहाँ पुर्द्द इसको समाधान कसरी करने भाई कुरा को बारे में अलग एक्सपोर्ट हु मगा बृहत रूप में कैरुंगे खोला निंत्रण आयोजना हमें संचालन करें पर्च यदि हमें करें मैं अगर तब जो पुल को कुरा करें आखिर तेई हिसाब से अनियंत्रित भो हमें बनाया भौतिक संरचना उसे एक ही सीजन में सब ध्वस्त कर सकने इसको जाने तो किसिम को नेचर छो खोला को कैरिंग खोला को थाई निंत्रण को समाधान हमें करने पर्च यदि भोलि यह का औषधि नगरक भविष्य छेन भाई कुरा में मू एकदम कन्विंस छु इस मैं तो जिस कुरा अब रेडियो में बीबीसी नेपाली सेवा को समय भाग रेडियो सुन्ने साथी आग्रह तैं अज ये प्रश्न के जिज्ञासा मत राख रेडियो सुन्ने साथी भी बिदा मग्छ तो संबंधी कुरा हेन मन लगे लाइव भी नवलपुर एफ एम फेसबुक पेज में सर्च कर संगसंगे पच्चीस तब पाए पर्ने समय में हमें सुन्न सकूँ फेसबुक में गए नवलपुर एफ एम सर्च कर पूरा रूप में हेन पाने विषय में हाँ तो अगि भी अलग सन्दर्भ आगे थे मैं तब तब मैं भाई थे ये वास्तव में अब युवा को समग्र में रोजगारी को कुरा यो राष्ट्रीय स्तरक समस्या हो अब अभी मैं तब एक छेड़ी मिठो कुरा कर इसको स्थायी समाधान होने होना एवटा कुछ तो भादा खेल मेपी इसमें थप कुछ के भन चाहूँ हम सोचाई में परिवर्तन करूँ र आज तब एयरपोर्ट में जानू दर्दनाक अवस्था त्या देखना सकता दैनिक पलायन होने को रो पीड़ासंग जुदि व्यक्ति को जाने अथवा आने भन्न जीवित रह रहा वा निर्जीव भर आने बारे में त्या गए बुझे धरें 
त्यो त एकदम दर्दनाक अवस्था अहिले चाहिँ नि मुलुकले खेपिराको छ यद्यपि हामी कहाँ के छ भने यो राज्यको नीति नै गलत छ किनभने उही रेमिटेन्समा राज्य चल्या छ भन्ने बहानामा रेमिटेन्स भित्राउने बहानामा राज्यले अलि बढी वैदेशिक रोजगारीमा जान आम युवाहरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्या हो कि भन्ने मलाई मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ त्यस कारणले त्यस कारणले कुरा के छ भने अब हाम्रो प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेपछि त्यसको थाई समाधान हामीले खोज्नै पर्छ र युवा पिँढीलाई यही रोजगारको चाहिँ नि सृजना हुने किसिमको हामीले कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र अर्को कुरा के हो भने हामीसँग यति धेरै प्रकृति प्राकृतिक स्रोत छ हामीसँग जमिन छ जङ्गल छ हामीसँग सिँचाइको सम्भावना छ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको सम्भावना छ टुरिज्मको सम्भावना छ अलिकति राज्यले फेसिलिटेट गरिदियो भने अलिकति अवस्था सहज बनाइदियो भने मलाई लाग्छ कोही पनि युवा रहरले खाडीको त्यो अड्चालिस डिग्रीमा जान रहरले गएको होइन र त्यहाँ अवसर मिल्छ अब त्यो अवसर हामीले सृजना गर्नैपर्छ र आगामी दिनमा यो प्रदेश सरकार निर्माण गरेपछि त्यसपट्टि हाम्रो पूर्ण ध्यान जान्छ र युवाहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्ने हाम्रो मुख्य कार्यक्रम नेपाली काँसको हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु कृष्ण शर्माले प्रश्न राख्नुभएको छ नारायणीको बाँध हुलाकी मार्गको काम कसै कतिसम्म अगाडि बढाउनु भयो अहिले नारायणीको वारिपारी बसोबास गर्न ढुक्क गर्ने ढोका गैँडाकोटबाट त्रिवेणीसम्म साह्रै असल कामको योगदान छ सर भन्नुभएको छ यो विषयमा होइन धन्यवाद छ भाइले त्यो स्मरण गराउनु भयो र हाम्रो यसको दीर्घकालीन के हो भने मैले पहिले तपाईँलाई जानकारी छ भने नभए धेरै अब हाम्रो नवलपुरवासीलाई थाहा छ यो नारायणी तत्कालीन नारायणी गाविस आज अहिले चाहिँ चार नम्बर वडा पर्छ मध्यबिन्दुको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको धजा भन्ने एउटा गाउँ थियो त्यो नारायणीको किनारमा अनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो मलाई लाग्छ यो त्रिपन्न चौवन्नमा नारायणले त्यो मतलब कटान गरेर आफूतिर मिलायो बिचमा भङ्गालो भन्यो र त्यो त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई रेस्क्यू गर्न जाँदाखेरि हेलिकप्टरमा जनता जति ओसार्यौँ तर म सिँढीयो लगायत हेलिकप्टरले हामीलाई राति त्यहीँ छोडिदियो त्यो साँच परेको हुनाले त्यो टाइमिङ मिलेन हामी रातभरि भगवान भरोसे जनता जति वारी ल्यायौँ हामी पारी फस्यौँ तर भगवानको कृपाले नारायणीले हामी बसेको ठाउँ बगाएन र हामी भोलिपल्ट बिहान फेरि हामीलाई पिकअप गऱ्यो र त्यो बेला देखि नै यो नारायणी नदीको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन यो तपाईँको चाहिँ यो सिँचाइ विभागले नै हेर्थ्यो नदी नियन्त्रण र मैले त्यहाँको डाइरेक्टर त्यो शीतलबाबु रेग्मी लगायत अरू मैले माथिल्लो निकायमा कुरा गरेर एउटा चाहिँ हामीले यो नारायणी नदीको किनारमा तटबन्धन गर्ने थाई रूपमा र त्यसको साइडमा बाटो निर्माण गर्ने वृक्षारोपण गर्ने र तपाईँको त्रिवेणीदेखि गैँडाकोटसम्मको एक्सेस खोल्ने भन्ने हामीले तपाईँको यी झन्डै झन्डै तपाईँको चाहिँ नि अब त्यतिखेरको मलाई याद छ झन्डै झन्डै तिस अरबको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले पेस गरेका थियौँ त्यसको रेकर्ड अहिले पनि सिँचाइ विभागमा छ तर दुर्भाग्य अब नेपालको बजेटिङको अवस्था मैले तपाईँलाई भन्नु परेन दीर्घकालीन समस्याहरूको समाधान गर्नलाई अत्यन्त यहाँ बजेटिङको गाह्रो छ र मैले त्यतिखेर पार्लियामेन्टमा हुँदा पनि कुरो के उठाएको थिएँ भन्दाखेरि इन्डियाले जति पनि नदीबाट पानी लान्छ सप्तगण्डकी भन्नुहोस् देखि महाकालीसम्म यही बागमतीको कुरा गर्नुहोस् सबै मुख्य नदीहरूमा इन्डियाले पानी लगे बापत त्यसको नदी नियन्त्रणको जिम्मा लिएको छ एउटा मात्रै नारायणी नदी हो जहाँ त्रिवेणीको सानो पार्ट बाहेक र हाम्रो चाहिँ त्रिवेणीको तलको भूभाग जुन छ तपाईँले सुन्नुभएको छ सुस्ताको हकमा अस्ति हामी पनि सिँचाइ मन्त्री आउँदा गएर हेऱ्यौँ हामीले सुस्ताको साइडमा नेपाल सरकारले ड्याम बनाएको छ उ के चाहन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सुस्ताको पारिपट्टि पक्लियामा ड्याम बनाएर सुस्तालाई नदी नै डाइभर्ट गरेर त्यसको अस्तित्व समाप्त गर्न गर्ने यिनीहरूको योजना बुझिन्छ त्यहाँ तर यो नारायणी नदीको फ्लड कन्ट्रोल गर्ने कुरामा नदी नियन्त्रणको कुरामा इन्डियाले एक रुपियाँ पनि अहिलेसम्म नवलपुरभित्र योगदान गरेको छैन तर के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि भैँसालोटनको बारेजको कारणले नदी सिल्टिङ भएर पहाडबाट आउने जुन चाहिँ तपाईँको ग्रेवल माटो सबै जम्मा भएर नारायणी नदीको लेभल माथि उठिरहेको अवस्था छ र माथि उठ्ने बित्तिकै त दाहिने बिहा जाने कुरा भयो बिचमा काँसको घारीहरू सबै अब त्यहाँ प्लान्टेसनहरू पनि बिरुवाहरू पनि अब निकुञ्जभित्र त संरक्षण भएको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा मैले त्यतिखेर पनि आवाज केही उठाएको थिएँ भने इन्डियाले पूर्वी क्यानल र पश्चिमी क्यानलमा गरेर झन्डै 
चालीस हजार क्यूसेस पानी नारायणी नदी बड़े पिकअप कर चोरी लाँच तर जाने नवलपुर को नदी निंत्रण को बारे में यह राष्ट्रीय स्तर पर कुरा उठेन भाई कुरा हम हिजोदी के गुनासो तेस कारण थाई रूप में इसको नदी को निंत्रण को बारे में भारत सरकार संगरा कर नवलपुर को अस्तित्व जोगन के कार्यक्रम लियाने पर्च रो भाई एकजा के अभी भर्खर हुलाकी को लियां भाव हुलाकी बाटो वास्तव में इसको सर्वे कर पुराना हुलाकी मैं नहीं लिया मैं नहीं लिया यहाँ देखि तब को तमासपुरसम देखा हो तर इस समस्या के आए हम राष्ट्रीय निकुंज में पुल कह हालने पैले भोसर घाट को कुरा थो पुल हालने कुरा अभी तब को जानी ये गोलाघाट भल ये कुमारवर्ती को तल दुबई ठा में पुल हालने कुरा जस्तु ठोरी भर आई बाटो मड़ी भर आँच जगतपुर देखि ये आए पी पुल कह राख्ने पुल को जिम्मा ने सरकार को रहा को जानी गोलाघाट में तो टेन्डर भर ठेकेदार भी आई सकते अवस्था थे तर पच्छी निकुंज ने पर्मिशन दिए नदी पे इस पुल कह राख्ने भादा भोसर घाट को प्रस्ताव गए तो होने सकते रिगुंज भि पुल हाल न सकते अवस्था में अब इस डिस्टिलरी को तल जो बेलिया को तल छोड़े रा। तो 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 है निगुंज छोड़कर लियाने कि फेरी पूर्व पश्चिम राजमाग को डिस्टेन्स एकदम नजिक भाई जानी तो प्राविधिक समस्या आगे रुलाकी बाटो पूर्व पश्चिम बट जो अब भारतीय सहयोग भेपी अभी नेपाल सरकार ने डाइरेक्ट बनाई रखे अवस्था में हम हुलाकी बाटो अवश्य भी बन रो हुलाकी बाटो हमें ये होने कि धुमकीवास लगे यही हुलाकी भी हम त्रिवेणी जोड़ने त्रिवेणी बड़ हुलाकी बाटो पश्चिम जाने योजना हम विगत देखे योजना है ये कार्यान्वयन करूर्ने रुलाकी बाटो निर्माण में यह निकुंज को कुछ हमी टुंग्या इसको निर्माण भी अगड़ी आगामी दिन में बढ़ा हमें धेरे कुरा कर सब अंतिम में बुलिंगटार देवचुली रवस्वती ये गांवपालिक नगरपालिक छुट्टे मग रवलपुर जिला बंद सब व्यवस्थापन कर सुन्ने बड़ा काम सुरू हो अंतिम में संक्षेप में एकदम क्योंकि समय धेरे भाषा है संक्षेप में ये सब कुछ मिला कसरी अगर बढ़ा मैं धेरे कुरा तो अगि भी भनी सके पहाड़ को डिमाण मग अर्क हो अब यह पहाड़ में बाहर महीना चलने एटा भी बाटो छेन कम से कम तैं का दीदी बहनी अरु के ना सुत्केरी को अवस्था इमर्जेन्सी कुछ होटा एम्बुलेंस भी आएर ठाव को ठाव पिकअप करने अवस्था छे बर्खा लगता तेस कारण बाहर महीना चलने बाटो पहाड़ तराई को पहुँच को लगी एवं निर्माण करना अत्यंत जरूरी है तत्काल मैं लंग टर्म को योजना तो मैं तब नहीं करिडोर करिडोर को अब यहाँ को कुरा के भादा खी अब अगि नहीं मैं उल्लेख करे जस्ते अब नया कुरा तो तस्त भन्न मैं छाइन तर तत्काल जनता छुने कुछ जो अगि भी मैं निवेदन कर सके यहाँ को फोहर मैला को व्यवस्थापन का औषधी नगरपालिक टैक्स को बारे में छिटो निर्णय करने अथवा यह टैक्स जनता ये थोपर न मैं तब उदाहरण को लाई बाटो ने छोड़े एक बिहार कस को तो किसान ने जोते उसको भात खाने उसको उपाय बांचने आधार ते हो मूल्यांकन करो तो करोड़ों को होने उसे कट्ठा बेच्ते हर एक वर्ष चाहिए नगरपालिक कर तीर्न पर्ने परिस्थिति जो यहाँ सृजना भाग इसको छिटो निदान करने रग्र में जाने यहाँ का अरु तब को अब धे कुछ अब तब को मीडिया बड़ा सब संभव भी न हो तर जनतासंग नजिक रहे जनता को समस्या समाधान करने कुरो में प्रतिबद्ध होने मेरे आप अठोट तब अवसर दूँ अब यह अवसर को लगी भी मन्यवाद दिन चाहूँ और आम मतदाता दाजू भाई दीदी बहनी फिर एक पटक ये प्रदेशक नेतृत्व करने ठाव में मैं एक चोटक एक पटक पुरा हेन भेज अपील यहाँ लाइर धन्यवाद चुनाव को धन्यवाद तब विशेष धन्यवाद आज हमें कर कुरा को विषय वस्तु तब राख्ने प्रयत्न गये तारीफ राली का कई शब्द हमें सवेश करेन कुरा कस्तो लगे सुझाव सलाह और प्रतिक्रिया को अपेक्षा सहित मीर्थराज आज्ञा मग्सु पेल चरण को निर्वाचन विशेष में हमें उम्मीदवार का कुरा व्यक्तिगत हिसाब से राखी रहोसों चरण में दोहरो कुरा विदाई दिन नमस्कार